माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब माननीय हमारे प्रभारी सुखजेंद्र रंधावा साहब मंत्री महाराज साहब मंत्री रमेश मीणा जी मंत्री भजन जी मंत्री बहन जायदा जी मंत्री दर्जा प्राप्त खिलाड़ी मीणा जी हमारे आवाना साहब मेरे साथी तीन बार वरिष्ठ विधायक मलिंगा जी इंदिरा मीणा जी लाख मंत्री दर्जा प्राप्त लाखन मीणा जी भैरवा साहब जाटव साहब हमारे अमर सिंह जी एम साहब रोहित बोरा जी सुभाष गर्ग जी मंत्री ये मंत्री तो सारे भरतपुर में इकट्ठे कर लिया आपने लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और रंधावा साहब से कहना चाहता हूं कि ये हक भी बनता था इन्होंने एक को छोड़ के सारी सीटें हमको दी थी और जिसके कारण से यहां पर सरकार बनी राजस्थान में इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं है भाई जो बने हैं अच्छे बने हैं एक बीजेपी की जीती थी उसने भी बीजेपी की नीतियों के विरुद्ध उन्होंने कहा बीजेपी की नीतियां ठीक नहीं है जन विरोधी नीतियां हैं इसलिए उन्होंने राज्यसभा में कांग्रेस को वोट दिया कांग्रेस की नीतियों का समर्थन किया इसलिए वो भी बीजेपी से उन्होंने छोड़ दिया वो अब हम सब पूरे संभाग में एक भी भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कोई विधायक नहीं है भाजपा मुक्त संभाग है रंधावा साहब भाजपा मुक्त ये जो संभाग है इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूं आपको सैल्यूट करता हूं आज हम एक मिशन लेकर के आपके बीच में आए हैं वो मिशन है कि देश में जिस प्रकार का तानाशाही चल रही है देश में किस प्रकार से लोकतंत्र की धजियां उड़ाई जा रही हैं लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ में जिस प्रकार का इन्होंने गैर कानूनी और अलोकतंत्रिक जो निर्णय ला करके और एक 24 घंटे में फैसला आने के 24 घंटे में एक पेज का फैसला था गुजराती में था ओम बिरला जी को गुजराती आती नहीं एक पेज का फैसला ट्रांसलेट कराने में भी इंग्लिश और हिंदी में कराने में भी चार पांच दिन लग जाते हैं उन्होंने हमारे नेता को डिसक्वालीफाइड किया ये दबाव में किया है गैर कानूनी किया है अलोकतांत्रिक किया है और कांग्रेस को कुचलने का जो उनका षडयंत्र है उसके तहत किया है ये बात आप और हम सब बैठ करके करना चाहते थे इसलिए आप सब लोगों को यहाँ मुझे पता है कि यहाँ पर फसल का समय है लेकिन आप सबको बुलाना जरूरी था क्योंकि जब इस प्रकार का तानाशाही और हिटलर शाही रवैया हमारी मोदी सरकार कांग्रेस के नेताओं और हमारे सर्वोच्च नेता के साथ में कर रही है तो अब हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उठ खड़े हों और पूरे जोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की और आर एस की गलत नीति आर एस एस की गलत नीतियों का विरोध करें और हम लोग हमारी कांग्रेस की जो अच्छी सरकार अच्छा काम कर रही है जो गुड गवर्नेंस दे रही है जो फ्लेक्सिव योजनाएं हमारी हैं चाहे वो बच्चों को पढ़ने से लेकर के स्कूली शिक्षा में आप देखिए इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोलने का काम किया है फ्री में हम जो ड्रेस बांटने का काम कर रहे हैं आर में कक्षा एक से आठ था उसको एक सौ बारह में आर लागू करने का जो फैसला कर दिया तीन तीन सौ कॉलेज खोलने का काम कर दिया है और मैं समझता हूं कि जो एक से बढ़कर के एक फैसले किसानों के दो हजार यूनिट तक का बिजली माफ सौ यूनिट तक की आप घरेलू बिजली जो बिल है उसको माफ करने का काम किया है और एक से एक बढ़ करके ऐसे फैसले किए हैं जो सरकार कर सकती थी उससे भी कहीं आप देखिए जिले उन्नीस जिले कोई सोचा था किसी ने गुन्ने जिले अभी महाराज साहब कह रहे थे कि आप जिला अध्यक्ष बनाओ अगर मैं पहले जिला अध्यक्ष बना देता तो डी का जिला अध्यक्ष नहीं बनता अब डी जिले का साथ में जिला अध्यक्ष भी बनेगा इसलिए महाराज साहब हम तो आपका ध्यान रखते हैं आप हमारे महाराजा हो और आप हमारी नाक हो तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि महाराजा साहब क्या चाहते हैं आपके मन में था कि भरतपुर का जिला अध्यक्ष बने लेकिन मेरा डीक का जिला अध्यक्ष अलग बने जिले का इसलिए ये डिले किया गया है इसलिए अब भरतपुर का जिला अध्यक्ष भी जल्दी बनेगा रंधावा साहब बैठे हैं और डीक का भी अलग से 
जल्दी से जल्दी हम जिलाध्यक्ष बनाएंगे मैं तो यही कहना चाहता हूं देखिए जब काम अच्छे हैं लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं आज दिल्ली में जो तानाशाही और तांडव जो चला रखा है इन्होंने उसका जवाब हम तब सब नेताओं और कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा यहां पर कोई कुछ भी कहने के लिए उनके पास में नहीं है लेकिन एक ही बात कहते हैं कि एम ठीक ना काम नहीं करते वो ये कहते हैं कि फील्ड के अंदर कार्यकर्ताओं की कदर नहीं होती आप बताइए ये दुष्प्रचार है भारतीय जनता पार्टी का इनको आज इस कैमरे वालों को कहना चाहूंगा मीडिया के लोगों का ये हमारे कार्यकर्ता खुश नहीं होते तो इतना जोश होता कि यार इतनी संख्या में ये कार्यकर्ता आते क्या सारे के सारे खुश है और एम इतना शानदार काम कर रहे हैं मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं जब सरकार अच्छा काम कर रही है तो सरकार अकेली थोड़ी होती है सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री और विधायक जनप्रतिनिधि चुने हुए सारे के सारे होते हैं तो ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं इनका जवाब हमको देना पड़ेगा और अब संघर्ष का समय है संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग एक से एक गलत नीतियां केंद्र की सरकार ला रही है हमारा जो स्टेट का फंड है उसको रोकने का काम कर रही है जो हमारा हक बनता है टैक्स से जीएसटी से गया हुआ पैसा वो पैसा हमको दे नहीं रही है आप देखिए ई देश के प्रधानमंत्री ने दो बार आकर के यहाँ कह दिया कि इन बारह जिलों के लिए तेरह जिलों के लिए ईआरसीपी की घोषणा हम लोग जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे आज चार साल हो गए केंद्र में मोदी सरकार को बने हुए आज तक ईआरसीपी की घोषणा नहीं की है उल्टे जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब तेरह हजार करोड़ रुपए का ऐलान करके बजट में और स्वीकृतियां जारी कर रहे हैं केंद्र की सरकार गजेंद्र सिंह जी और मोदी जी उसको रोकने का काम कर रहे हैं कि भरतपुर संभाग के लोगों को सिंचाई का और पीने का पानी नहीं मिल रहा है यह पाप करने का काम कोई कर रहा है तो वो केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा की सरकार कर रही है इसलिए हमको जाना पड़ेगा लोगों में बात करनी पड़ेगी इस भ्रांति को दूर करना पड़ेगा कि साहब कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते कार्यकर्ता का सम्मान के साथ में काम होता है हो सकता है कहीं कोई बात नहीं हुई हो कोई बात नहीं सुनी गई हो तो हंड्रेड वन परसेंट तो कोई नहीं कह सकता लेकिन जिस प्रकार से इस सवा चार साल में सब लोगों ने मिलकर के कार्यकर्ताओं का मन सम्मान रखा है संगठन को तमाम सत्ता में बैठे के लोगों के द्वारा कोऑपरेट किया गया है और सत्ता और संगठन पहली बार सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में आपके दुख दर्द में शामिल होते हैं सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को कैसे मिले ये सुनिश्चित करते हैं इसलिए भाइयों ये समझने की बात है कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी के खिलाफ षडयंत्र रचा गया मामला क्या था राहुल गांधी जी ने लोकसभा में यह पूछा था कि ये बीस हजार करोड़ रुपया जो अडानी जी की सेल कंपनियों में है ये मोदी जी अडानी जी का नहीं है किसका है आप बताइए क्योंकि आपकी तरफ अंगुली उठ रही है तो आप इसको स्पष्ट कीजिए उसके एवज में आनंद फानन में उस हाईकोर्ट में रुके हुए केस को वापिस चालू किया गया एक महीने तक राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया गलत मुद्दा उठाया गया कि राहुल गांधी जी ने लंदन में पता नहीं क्या बोल दिया राहुल गांधी जी ने एक भी गलत शब्द देश के या देश के लोगों के लिए लंदन में नहीं बोला आज जो हम यहां बोल रहे हैं क्या लंदन में नहीं सुन सकते क्या दुबई में नहीं सुन सकते ग्लोबलाइजेशन का जमाना है नेट का इंटरनेट का जमाना है सब सुन रहे हैं तो अगर ऐसा कोई गलत होता तो वो बताते लेकिन उनको तो केवल दुष्प्रचार करके लोकसभा को जानबूझ करके सत्ता पक्ष के द्वारा बाधित किया गया और उसके बाद में जब तक लोकसभा को बाधित रखा जब तक हमारे नेता राहुल गांधी जी को अयोग्य करार दे करके और लोकसभा से नहीं बाहर कर दिया गया तब तक ये इन्होंने हमको रोके रखा आप समझ सकते हो कितना बड़ा षडयंत्र हुआ आज हमको सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नेताओं का सबका फर्ज बनता है कि हमारे नेता जो जिसकी दादी और जिसके पिता इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए और जो पद की परवाह किए बगैर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को महात्मा गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं मैं समझता हूं उनको डिमोरलाइज करने की कुछ चेष्टा की जा रही है लेकिन राहुल गांधी जी ने कह दिया न मैं डरने वाला हूं न मैं 
अपने सत्य के मार्ग से हटने वाला हूं मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं लोकसभा में रहूं या नहीं रहूं इस देश के लोगों की आवाज उठाता रहूंगा इस देश के लोगों की आवाज उठाता रहूंगा ये हमारे नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं चार हजार किलोमीटर यात्रा की लोगों में कितना उत्साह था आप सब लोग भी शामिल हुए थे किस किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने जो बेरोजगारी की समस्या है जो हमारी महंगाई की समस्या है संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का जो षडयंत्र कर रहे हैं उसकी समस्या है ये सारे मुद्दे ही तो उठाए थे उन्होंने जो नफरत फैलाई जा रही है देश में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उसका मुद्दा उठाया था इसके बाद में बोखलाहट से इन्होंने आनन फानन में इस प्रकार का काम किया जिससे जो प्रमुख मुद्दा है इनका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है अडानी जी के और मोदी जी का उसके ऊपर अंगुली नहीं उठे वो भ्रष्टाचार देश के लोगों के सामने नहीं आ सके इसके लिए ये कायराना हरकत की गई है हम सब लोग हाथ खड़े करके इस कायराना हरकत की मोदी जी की निंदा करते हैं और मोदी सरकार ने जो कायराना हरकत की है उसकी हम सब लोग निंदा करते हैं अब हमारा सबका एक ही दायित्व तो होना चाहिए कि कांग्रेस की अच्छी रीति नीतियां हैं उसको आगे बढ़ाएं कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने जो एक से बढ़कर के एक जो फ्लेक्सिब योजनाएं दी हैं उसको हम लोग गांव में लो, लेकर के जाएं और भारतीय जनता पार्टी का जो षडयंत्र है कांग्रेस को कमजोर करने का कांग्रेस मुक्त भारत करने का ये जो सपना सोच रहे हैं उनको इस सपने को चकनाचूर करने का समय आ गया है हम सब लोगों को गांव ढाणी में वार्ड मोले में जाना पड़ेगा कंधे से कंधे मिला करके लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई ये तो भगोड़े लोग हैं मोदी जी के बाद में ललित मोदी नीरव मोदी और ये माल्या वगैरह अभी आपने गो